자, 용도 지구, 용도 지구. 자, 용도 지구. 자, 용도 지구는 책 봐요. 책 봐요. 자, 오늘만 이렇게 오늘만. 용도 지역의 제한을, 먼저 지정된 용도 지역의 제한을 강화 또는 완화하여 적용할 때 함으로써 용도 지역의 기능을 증진시키는 등 도시군 관리 계획으로 결정하고 하는 지역이고요. 재정권자 당연히 도시군 관리 계획의 결정권자이다. 국장, 시도이사, 대장이다. 이럴 때그 용도 지구의 종류를 보면은 거기에 법하고 대통령령 같이 되어 있습니다. 내용은 어렵지 않아요. 그래서 보시면 첫 번째 법으로 뭐라고요? 국회 법으로 만든 것이 아홉 개, 아홉 개. 이게 뭐죠? 경, 시, 보, 고. 복날에 개 먹고 경치 보고 복날에 개 먹고 그러니까 옆에 사람이 방방 뜨고 아홉 개 아홉 개이 중에서 이 중에서 대통령 영으로 뭐라고요? 대통령 영으로 세분 시킨 것이 다섯 개입니다. 그죠? 요거 경관지구 자시 특 제약지구, 자연, 집단, 보호지구, 역, 중, 생, 고도지구, 복합, 개발지능지구, 관, 산, 주, 복, 특, 방제지구, 자, 시, 방아지구 빼놓고요. 그래서 우리가 경, 치, 보, 개, 방 이렇게 다섯 가지만 세문시켰다. 그책 보면은 나오죠, 그죠? 이럴 때 이제 내용은요, 하얗게 된 부분은 그, 그 용도 지구의 기본적인 내용이고요, 세분된 걸 알아야 됩니다. 그 내용이 어렵잖아요. 경관 지구, 자, 시, 특. 자연 경관은 말 그대로 자연 경관 보호. 시가지는 시가지 경관 보호. 특화는 특별한 경관 보호. 아시겠죠? 이렇게. 그 다음에 방제 지구는 자연 방제는 자연적으로 하면 토지가 많아. 토지 플러스 재해방. 자, 그 다음에, 시가지 방지는 시가지로 갈수록 건축물이 많아. 그러니까 건축물 플러스 재해방. 그 다음에 보호지구, 역중생, 역사 문화 환경 보호지구는 말 그대로 문화재 등등. 중요시설물은 중요시설물. 생태계는 생태적으로 야생 동식물. 그러니까 내용이 어렵지 않죠, 그죠? 그 다음에, 체력지구는 자연 체력지구는 녹관 농자 안에서의 체력 정비. 국토법상 녹관 농자 안에서의 체력 정비할 때는 자연 체력. 개발 제한 구역 안에서의 체력 정비는 뭐라고요? 집단 체력 지구입니다. 개발 지능 지구, 관, 산, 주복 특, 관광 휴양은 관광 휴양 기능. 산업 유통은 산업이 공업이잖아요. 공업하고 유통 물류 기능. 주거 개발은 주거 기능. 복합 개발은 뭔가 모르게 두개 이상 주거, 공업, 유통 물류, 관광, 휴양 기능 둘 이상 둘 이상 하면 복합 특징은 뭐냐 주거, 공업, 유통 물류 및 관광, 휴양 기능 외 요거 말고 외외외외 자가 나면 특정 이렇게 풀어야지 다못 외워요 핵심 포인트만 알고 있으면 돼요 고도지구는 거기 최고 한도입니다 최저 아닙니다 무조건 고도지구는 최고 한도지야 방화지구는 화재 예방. 특정 용도 제한 지구는 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호하기 위해서. 복합 용도 지구는 밑에 특정 시설의 입지를 완화, 완화 동그라미에서 강화 안에 완화. 포인트로 하시기 바라고요. 그러면 자 저를 봐요. 세 번째 조례로 그럼 조례로 할수 있는 것이 첫 번째 조례로 세 번을 세로. 조례로 신설 가능하다. 그 얘기죠. 얘도 세 가지. 얘도 세 가지. 가지 보면은. 그러면 여기서 세부해라. 경, 중, 특. 따라해. 경, 중, 특. 경, 중, 특. 경, 중, 특인데 여기 경관지구를 자, 시, 특 말고 또 세부 가능하고요. 이때 특화 경관지구도 포함한다. 들어보세요. 특화 옆으로 무슨 특화 이런 식으로 세분 가능하고 조례로 중요 시설물 요거 요거 세분 가능하고 특정은 요거 요것을 세분 가능하다. 그래서 경중 특에서 경관할 때 
특화 하나가 또 별도로 포함된 것밖에 없죠. 그죠? 경중특, 경중특. 신선은 뭐냐? 신선은 새롭게, 저러 보세요. 새롭게. 생판 처음 본 용도주구입니다. 이렇게, 옆에 이렇게 세고. 나 이런 용도주구 처음 봤어. 그러면은 조례로 만든 거면 조례로 만든 거예요. 이럴 때, 이럴 때, 가. 부득이한 사유가 있을 때만 신선하고. 나. 만약 신설되면 행위지 않은 최소한도에 그쳐야 하고요. 다 용도 지역 용도 지구의 행위자를 말하고요. 완화 완화하는 용도 지구는 신설하지 말 것. 완화 완화 강화가 아니에요. 완화 완화. 3번 리모델링 건축물에 대한 규제 완화. 리모델링 리모델링 경관 지구 고도 지구입니다. 경고 경고. 그러니까 경관지구 고도지구 안에서의 안에서는 바로 뭐라고요? 리모델링 할때 완화할 수 있다. 그 얘기고요. 4번 반지지구의 의무도 지정. 다음 지역입니다. 기업 뭡니까? 연안 침식 관리 구역 내지 아니면은 니은 자연재해 재해 때문에 10년 이내 두번 이상 발생했다면은 반드시 반지지구를 도시군 관리 기부로 결정. 할수 있다가 아니고 반드시 의무적으로 해야 한다. 이때 재해 저감 대책도 같이 포함해서 수립해라. 5번 복합 용도 지구는 요번에 작년 에 없었습니다. 새롭게 추가된 건데요. 복합 용도 지구는 여기 세 가지 용도 지역 안에서만 가능합니다. 일반 주거, 일반 공업 계획 관리, 일반 주거, 일반 공업 계획 관리 안에서만 가능하고요. 지정 기준 가 쉬워요. 건축 제한만을 완화하는 것이 적합할 때 지정하라. 나, 토지를 효율적으로 활용할 필요가 있을 때 지정하라. 다, 다 동그라미 하세요. 전체 면적에서 3분의 1 이하 범위 내에서만 지정해라. 라, 국장이 정하여 고시하는 기준에 적합해야 한다. 6번 지정 제한. 조례로 정해야 하는 건축 제한에 관한 사항이 조례에 정해져 있지 아니한 용도 지구는 지정을 제한시키는데, 여기서 고도 취락 개발 되는 지구, 따라 합시다. 고치게. 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 얘는 제외한다. 왜? 얘는 조례와 전혀 한계없다. 아시겠죠? 조례와 전혀 한계없다. 그게 어디냐? 바로 밑에. 쌍가로 3번에 나옵니다. 그렇죠? 거기. 용도 지구 안에 생의 제한. 원칙이 뭡니까? 조례. 조례를 해야 되는데, 안 하면, 안 하면, 2년 이상입니다. 아까 전에 용도 지역도 마찬가지야. 여러분, 용도 지역에서, 요거, 요거, 요거. 요거. 대통령 용으로 해라. 됐죠, 그죠? 하라고 되어 있는데, 안 해도 얘도 2년 2천이에요. 벌칙이. 그리고, 마찬가지입니다. 용도 지역도 마찬가지예요. 조례로 하여 함에도 안 하면은, 벌칙이 2년 2천입니다. 그런데, 밑에 보세요. 예외. 고치게. 고치게. 이는 조례와 전혀 관계 없습니다. 그렇죠? 고 도지구는 도시군 관리 계획이에요. 지락지구는 자연철학은 우리 국토법 대통령인데 4층 이하까지밖에 안 됩니다. 집단자지구는 바로 개특법을 하고요. 개발진흥지구는 지구단위 계획 또는 개발 계획에 의한다. 저는 만약에 지구단위 계획 수립하기 전이에요. 개발 계획 수립하기 전이에요. 계획이 없으면 그때는 원칙대로 합니다. 만약에 계획이 없으면 뭐라고요? 원칙 뭡니까? 그때는 조례입니다. 자, 넘기세요. 얼마 안 되죠, 그죠? 자, 용도고요. 핵심 포인트이기 때문에. 자, 용도고요. 먼저 용도고요. 보겠습니다. 용도. 이미 배우고 앞에 나왔던 용도 지역 및 용도 지구의 행위 제한을 뭡니까? 요거를 강화하거나 완화하는 겁니다. 둘다 마지막 용도 구역이니까 앞에 나왔던 용도 지역, 용도 지구의 제한을 강화 또는 완화한다. 이럴 때잘 봐요. 용도 구역은 첫 번째 뭡니까? 개발 제한 구역이 있다. 여러분들 저기서 도시군 관리 계획 결정권 제할 때 이미 다 똑같은 겁니다. 배웠던 겁니다. 결정이 곧 지정이다. 개, 시. 뭡니까? 시가화. 
조종구역이다. 그 다음에 수산자원 보호구역이다. 도시 자연 공원 구역이다. 그 다음에 마지막 뭡니까? 입지 규제 최소 구역이다. 자, 주정권은 누구죠? 국장. 그죠? 근데 뭐야? 시도시사인데, 그렇죠. 국가계획과 연계할 때는 누구라고요? 국장이다. 수산자원은 해장. 얘는 뭐죠? 시도시사. 요거죠. 따라합시다. 개, 시, 수, 도, 입. 개, 시, 수, 도, 개, 시, 수, 도는 규제, 규제. 하지 마, 하지 마. 얘는 뭐요? 반대야. 해라, 해라. 완화할 때가 들어와. 제발 개발 좀 해라. 아시게 달라져, 그죠? 근데 얘는요, 내년도 2019년까지만 한시적인 구역입니다. 내년 말까지 딱 하면 얘는 사라져요. 그때는 이제 2020년부터는 개, 시, 수, 도만 남아있죠. 예, 사라져요. 어? 자, 그러면, 그리고 우리가, 예, 시하고, 예, 이, 얘만 우리 어디 있습니까? 국토법에 있습니다. 야, 얘만, 그죠? 나머지는 국토법이 아니에요. 책 봐요. 이럴 때, 개발자는 구요 누구라고요? 지정권자 누구요? 국장. 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위해서. 특히, 나, 보안상. 보안상자가 나오면 무조건 누굽니까? 누구예요? 개발장 고역인데, 그게 당연히 국방부 장관 요시 내겠죠. 보안상! 보안상 요 중요하고요. 그 다음, 니은 행위자는 따로 법률인데, 그게 개특법인데, 외울 필요는 없습니다. 두 번째, 국토법에 있는 시가화 주정구역, 주정권자, 시도이사, 국가계획이 연결됐습니다. 누굽니까? 국장. 직접 또는 행정기관의 요청으로 한다. 나. 도시 지역과 그 주변 지역의 무질서한 시가화를 방지하기 위해서, 무질서한 시가화를 방지하기 위해서, 계획적 단계적인 개발을 도모하기 위하여 시가화를 유보할 필요가 있을 때 한다. 일대 유보 기간, 5년 이상, 20년 이내, 다 같이 시작, 5년 이상, 20년 이내, 한번더 시작, 5년 이상, 20년 이내. 나, 시가화 유보 기간이 끝난 날에, 다음 날부터 고, 지정된 고 다음 날에 뭐라고요? 시효된다. 시효들 반드시 뭐 한다고요? 시효 고시한다. 항상 따라가요. 따라가요. 지금 행위자 한 도시 군객 사업은 국방상 공익상입니다. 국방상 안보상이 아니에요. 아시겠죠? 국방상 공익상 행정 조행정위원장이 국정한 요청하면 그것도 요청으로 끝나는 게 아니라 국장이 인정해야 돼 인정. 요청 플러스 인정할 때. 공적 개발 사업 할수 있습니다. 하지만, 나, 사적 개발 사업, 도시 군계 사업이 아닌 것은 무조건 허가야. 뭐라고요? 허가. 신고는 아예 없습니다. 허가. 그 내용 중에서 몇개 보시면, 뭐, 농업, 임업, 보험, 이런 건축물 전부 허가죠? 주택의 증축도. 주택은 신축 안 됩니다. 뭐만? 증축만. 부속 건축물은 신축해요. 그래서 박사만 보니까, 주택의 증축인데 기존 면적 포함해서 100가지. 부속 건축물은 신축됩니다. 증축되어 재축되지만 기존 면적 포함해서 33가지만 가능하다. 그 외에 C. 마을 공동시설의 설치. 특히 세무회관 이런 것들 전부 다 허가상이고요. 특히 공익시설, 공룡시설, 공공시설 조차도 뭐라고요? 허가사항이다. 기존 건축물의 동일한 용도 및 규모 안에서의 개축, 재축, 대선 전부 다 허가받고요. 자, 종교 시설도의 증축만 가능합니다. 이것도 신청 안 됩니다. 연면적 200% 이내까지죠. 초과할 수 없다고 했으니까요. 리얼, 행위 허가 기준입니다. 무조건 가, 조건부 허가, 조건부 인가, 이런 말들은 다 맞는 말입니다. 그리고, 나, 도시 군계획 사업 시행에, 즉, 공적 개발 사업 시행에, 지장을 주는지의 여부에 관하여 뭐라고요? 사적 개발인 사업하기 전에 도시군계사업 시행자의 뭐라고요? 
의견을 들어야 한다. 미움, 허가를 거부할 수 없는 행위입니다. 다시 한 번은 얘도 무조건 신고 아닙니다. 그죠? 허, 허가 신청하게 되면 허가를 거부하지 말고 허가증을 내어주라는 얘기지. 이것도 어쨌든 간에 허가상입니다. 어떤 거? 경미할 때. 건축법령상 신고 대상. 저를 보세요. 건축법령상 우리가 배웠던 내용 중에 신고하고 할수 있는 행위 있죠. 그것이 시가와 조정구역 안에서는 허가상입니다. 단 허가를 거부하지 않고 허가증을 내어준다는 것이죠. 나 따라합시다. 축사, 퇴비사, 잠실, 창고 등등 있는데요. 이런 건그 시가와 조정구역 안에서 그 지역 주민의 먹고 하는 생계 의식적 문제입니다. 허가를 거부하지 않는다는 얘기지요. 축사는 기존 포함해서 300가지, 퇴비사는 100가지다. 그 정도. 허가 이제 허가 나오면 산지관리법, 산림법 두 개만 산지, 산림, 산지, 산림 두 개만 인허가를 받은 걸로 간주합니다. 저거 봐요. 농지법 X. 농지법은 인허가 의제사항이 아니에요. 시호, 너왜 허가 안 받고 니네 마음대로 건물 졌어? 원세해봉 명령, 말안 들어요. 행정대집행, 벌칙, 3년 3천. 뭐라고요? 3년 3천. 자, 됐습니다. 개, 시, 수, 수산자원은 주정권자가 해장 읽어주시고요. 4번, 도시자연공원구역은 누구라고요? 시도지사 대장. 5번, 자, 그래서 개, 시, 수, 구도는 규제, 규제. 하면 안 돼, 요것만 해야 돼, 규제. 하지만, 5번에 입지 규제를 최소화한다. 규제를 완화한다. 그래 들어와서 개발행위를 하라 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 그 말이에요. 지정권자 시도이사 대장. 목적 도시지역에서 복합적인 토지 이용을 증진시켜 도시 정비를 촉진하고 지역 거점을 육성한다. 대상 지역 한마디로 개발해라 개발해라 그러니까 도심 부도심이죠. 나 철도 호선 등 역세권. 지금 인천역 하고 있다랬죠 역세권. 자, 그 다음에. 사, 다! 몇개 이상? 몇개 이상? 세개 이상. 이상. 삼거리. 그러니까 두개 이상이 아니에요. 이거리. 그런 거 없잖아요. 삼거리. 세개 이상 노선이 교차하는 대중교통 결제지로 붙으 얼마? 1km 이내입니다. 라. 노후불량 건축물이 밀집한 지역. 주거지역 또는 공업지역입니다. 그러니까 라에서 여기 상업지 들어가면 안 됩니다. 아시겠죠? 주거지역 또는 공업지역이고요. 만은 됐습니다. 그리고 도시군관리계획을 결정하기 위해 행정기관장과 협의해라. 얼마나 해? 저를 봐요. 원래는 얼마입니까? 협의가. 30일이죠? 30일이죠? 그런데 입지 규제는 얼마라고요? 10일에 10일. 단, 옆에 안 적었지만 근무일 기준입니다. 근무일 기준. 토, 일, 빼고, 빨간 날 빼고, 근무일 기준입니다. 미음, 적용하지 아니 할수 있는 법률 규정입니다. 주택의 배치 등등, 부설, 주차장 설치, 미를 잡 설치, 요는요, 적용할 수도 있고, 안할 수도 있고, 주, 부, 미. 다 같이 시작, 주, 부, 미. 한번더 시작, 주, 부, 미. 마지막 시작, 주, 부, 미. 주부는 아름답다. 그 말이죠. 주부미. 비읍. 입지 규제 최소 구역과 계획의 수립 기준. 기준. 국장. 시호. 입지 규제 최소 구역으로 지정되면 뭘로? 특별 건축 구역으로 지정된 걸로 본다. 자, 8번부터는 다음 주인데요. 오른쪽 알아두기. 하나만 해서 알아두기 하지만. 알아두기. 기존 건축물 특징 있죠. <웃음> 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 뭡니까? 뭐 법령이 개정됐습니다. 법령이 제정되었어요. 뭐 조례가 바뀌었어요. 등등등등. 이럴 때 건축물이 용도 지역 지구 구역 안에서의 행위 제한 및 건축 제한 건축을 용역 규정에 부적합하게 된 경우에도 그러니까 원래 적합했는데 법률이 개정되고 뭐 하는 바람에 조례가 바뀌는 바람에 이제 부적합하게 된 거야. 그래도 뭐는 재축 또는 대선은 할 수가 있다. 그래서 특히 재축 동그라미 하세요. 특히 할수 있다. 
여기까지 하고 나머지는요 다음 주부터 할수 있도록 하겠습니다 하여튼 복습은 철저히 아시겠죠? 따라합시다 복습은 철저히 수고하셨습니다